espero que estén disfrutando con nosotros en nuestra compañía. Ya saben, ustedes, amigos oyentes, que siempre estamos desde la mañana hasta la noche con toda la programación de Radio Ralejo junto a mis compañeros. Y ahora ustedes me van a permitir que nos eh, vamos a trasladar hasta un municipio que ha sido sede en estos últimos días de uno de los acontecimientos que ya en su día analizábamos por aquí, como se suele decir en la previa, los días antes, anunciando ese festival de cortos de Probosco en la Villa de la Orotava. 11 años eh, promocionando la participación e inclusión de personas con discapacidad intelectual en Canarias. Tenemos este centro en pleno corazón de la villa de la Orotava, ahí en ese casco. Y al frente de todo hay un grupo eh, importante de hombres y mujeres que están ahí dándolo todo. Hoy saludamos a mm, la responsable, además es trabajadora social de, de Probosco, como es la amiga Ana García. Ana, bienvenida, ¿qué tal estás? Muy buena. Hola, muy buena, muy bien, gracias. Pues enhorabuena, ¿eh? porque siempre lo decíamos al, en los días previos, que este es un día importante cuando ya el jurado, por decirlo así de alguna manera, se da a conocer pues esos nombres de los premiados. Pero es un festival de corto desde Probosco que esta era la edición número 11, ya consolidado. ¿eh? Pues sí, ya llevamos 11 años de, de historia, que se dice rápido. Eh, pero como bien comentas, sí creemos que, bueno, y así nos lo hacen llegar, se trata ya de, de, de una actividad esperada, deseada, y, y, con, y que lleva a la participación de muchas personas, identidades de toda Canarias. Entonces, pues sí que nos sentimos muy orgullosas de poder mantenerlo y, y bueno, y cada año se, se constituye como un reclamo para el siguiente. Así que esperamos tener bastantes ediciones futuras de, de este certamen. Entonces. ¿Cómo nació este festival? Porque fue o ha ido de menos a más los primeros pasos, como en todo costó, pero ya hoy ha sido, en estos últimos años, una demanda de, de, de participación y bueno, ya la gente ya está esperando de un año para otro. Ya no hace falta que le digan, sino que tal día empieza todo, ¿no? Sí, la verdad es que ya se ha consolidado y, y lo esperan. Y incluso nos lo reclaman con antelación de, oye, no nos has convocado uno, no nos no ha llegado la información. Y es cierto que esto surgió... Eh, de una forma como muy casual, muy muy de una de un café y pensar qué chulo sería que de la misma manera que disfrutamos de, de los cortometrajes como como un ocio compartido y accesible para cualquier persona, pues pues que las personas con discapacidad intelectual, que muchas veces tienen vetados este, este tipo de, de recursos más culturales o más lúdicos, pues, pues que tuvieran su foro. Y bueno, tal y como te digo, en torno a un café, en torno a un proyecto de futuro que veíamos como muy a largo plazo y, y como un ideal de, de, de ocio demandado, pues bueno, ha ido tomando forma y desde el año uno incluso, que lo planteamos como algo piloto y, y sin mucha pretensión, pues desde ese mismo momento hasta hoy, digamos que se mantiene como, como algo muy, muy demandado y incluso a día de hoy sigue siendo novedoso, a pesar de que ya está muy consolidado, por lo que, bueno, lo, lo vivimos con mucha ilusión, además. Y además, aquí, como digo yo, son mensajes que se dan, eh, interviene mucha gente, y al final eh, el resultado, yo como si de mí dependiera, yo le daría el premio a todo el mundo, porque sí. es un trabajo previo, ¿no? Y que, que, que bueno, que, que la verdad que, que merece, ¿no? Tener una distinción, ¿no? De hecho, el aplauso lo han tenido, ¿no? Pero solo unos han podido eh, tener ese reconocimiento. Y luego todo esto eh, se, se reúnen en el auditorio del Teobaldo Pover, en la Villa de la Rotava. Y ahí, con autoridades, con muchísimos invitados, pues se van a conocer todos esos premios que ahora eh, la amiga Ana nos lo va 
a relatar para que ustedes, amigos oyentes, pues conozcan eh, quiénes han sido los distinguidos y, por supuesto, un poquito los títulos y de qué va la cosa, ¿no? Por lo menos para que, para que tengan ustedes una idea. Aunque, Ana ahora lo dirá, hay una página donde lo podemos ver a la carta, a la hora que uno pueda, entra ahí y ve todos los cortos. Sí, esa es la idea. Además, este certamen de cortos nace un poco con esa doble visión y es que puede ser accesible a cualquier persona y desde cualquier lugar, a través de una página web que, que también genera una opción de, de premio y de concurso y luego un acto de clausura donde se premia a los más valorados y, y otras categorías. Eh, como bien dices, pues, pues tanto una de las… Eh, en ese primer formato que es, que es a través de la web cortos.probosco.org, esa opción virtual es muy, muy participada. De hecho, nos han visto hasta en Estados Unidos, por ejemplo, como anécdota y nos han reproducido más de 12.000 veces. Eso nos ayuda bueno, también ¿no? a ver la, la magnitud, sí, Qué sí, bueno. por supuesto. Entonces… Ya las entidades participantes que han presentado cortos de máximo cuatro minutos, este año se han presentado tres entidades a concurso, pues, pues ya conocen esa dinámica y participan de que podamos llegar muy lejos. Eh, esta, esta web es como una ventanita al mundo que ya no solo facilita que la gente pueda disfrutar de un ratito de ocio personal viendo cortos, sino que va un poco más allá y, y lanza un mensaje de, de sensibilización de inclusión y de valía de las personas con discapacidad intelectual, porque son grandes obras maestras las que se presentan, y todas ellas desde enfoques distintos, algunos son cómicos, otros otros son más, más reivindicativos, otros incluso eh, pasean por el terror, entonces eh, no, no hay... No hay una única línea y, y eso es lo que le da riqueza, la, la diversidad de los contenidos que, que las personas, que en su mayoría tienen grandes necesidades de apoyo. Eso me gustaría destacarlo. Son gente que tiene eh, su discapacidad, pues hace que, que en algunas medidas pues tengan que ser acompañados. Pero la parte artística suele ser un, un valor que a veces está por explotar. Entonces, pues, pues es algo que... que que vamos, que cabe destacar por eso mismo, que nos han visto en más de 12.000 ocasiones. Pues la parte sí. que, que, que nos toca a nosotros fue pues, felicitarles, ¿no? Porque que una cosa que está aquí, en, de, de, como digo yo, en un sitio, en un puntito del mundo, como somos las Islas Canarias, ¿no? Y, y además este, esta isla, ¿no? Y ese municipio de la Villa Orotava tan chiquitito que nos vean desde la otra parte de la orilla de, de, del mundo, por decirlo de alguna manera, como son los Estados Unidos, pues mira, es un, un orgullo, ¿no? Y, y hay que valorarlo todo, ¿no? Pues cuéntanos, cuéntanos ahora quiénes son las personas que han sido distinguidas, cuéntanos. Sí, sí, por supuesto, pues después de, de, de todo ese subidón, ¿no? De, de, sí. de, de, de que nos vean y de que nos valoren, pues quisimos dar cita a tanto a las entidades que han participado como a las que quisieran acompañarnos y personas anónimas en un acto de clausura que cada año hacemos en el Auditorio Teobaldo Power de la Orotava. En esta ocasión lo hicimos el pasado viernes 24 de noviembre y bueno, te diré que estuvimos por allí más de 400 personas eh, viendo cada uno de los cortos presentados y valorando y nuevos premios que, que bueno que se sumaban al, al que ya estaba, que era la categoría popular. Este año hemos distinguido tres cortos eh, por encima de todos los presentados, aunque por supuesto pues cada uno se ha llevado su premio como, como access. El, las tres categorías pues son distintas. La primera pues es premio voto popular, que ha sido galardonado en función del número de votos que ha tenido en esa página web. Y la entidad pues que se ha llevado el premio es una entidad de Gran Canaria, se llama KDF Aruca, y el corto que presentó se llama Magic Exit. Ese se llevó pues más de 2.400 votos en, en todo este sistema del que te hablaba. Luego, durante la jornada de esa mañana, del 24 de noviembre, pues, bueno, tenemos la fortuna de contar con, con un jurado maravilloso que está muy implicado con, con, nuestra, con nuestros proyectos y, y que, bueno, que obedece a distintas administraciones u organizaciones que, que nos apoyan y, y que están ahí. Eh, pues ese jurado decidió, pues por distintas variables, que el premio que se podía llevar esa distinción sería para 
las aulas en clave de Elías Cruzanta con el corto denominado El zorro y la cigüeña. Y este año, además, pues rescatamos una última variedad de, de distinción, eh, porque, bueno, si fuera por nosotros, los 13 se llevarían un premio en cada una de las categorías. Pero bueno, como no podíamos tampoco sumar mucho más, pues decidimos añadir un premio Pro Bosco, donde una comisión de la entidad pues ha, ha valorado pues distintas cuestiones y en este caso se lo ha llevado el corto denominado la Asamblea del Pánico de un centro de, de ADG denominado Centro de Atención a la Discapacidad, Los Olivos. Hay muchísima gente que participa, bueno, hay entidades de, de todo el territorio de las islas, eh, de aquí de Tenerife, muchísimas, de, tanto del sur de la isla como de la zona metropolitana. Me encantaría poder destacar a cada una de ellas, pero eh, bueno, se me iría mucho tiempo y, y creo que además es una oportunidad que lo puedan ver a través de la página web que les digo, que es cortos.provosco.org. Ahí está esta convocatoria y todas las de los años anteriores, por lo que bueno, aquellos que tengan tiempo pueden deleitarse con, con muchas obras y con muchos cortos que cada año van mejorando en calidad. La verdad que lo decíamos antes, también Ana lo acaba de, de recalcar, ¿no? que sin duda todos han merecido tener una distinción, pero al final son los que has nombrado, darles las felicidades y por supuesto a los amigos oyentes que en un momento dado, que tienen a lo mejor un huequito, ahora en estos días que incluso estamos con más eh, calma por, por casa o en el propio móvil, pues que entremos ahí en la página que ahora nos volverá a decir Ana y entremos, vamos ahí eh, y ahí tenemos todos esos cortos que la verdad merecen la pena que los vean, porque eh, sus mensajes, su, su forma de expresión de las participantes, de los actores, ¿no? porque en realidad son así, eh, sí. merece la pena. ¿eh? Y ojalá que en próximas ediciones pues se sigan sumando más gente, ¿no? Sí, sí, estamos encantados. Y, 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 y bueno, y es cierto que cada año pues se toca la puerta a alguien de una entidad nueva, hay personas o hay organizaciones que llevan desde el año uno y estamos absolutamente encantadas y agradecidas de que, de que se mantenga ese nivel de compromiso. Pero bueno, que, que también vemos que, que va haciéndose un hueco en el, en el mundo de la discapacidad y esperamos que también en cualquier sector, porque de, de lo audiovisual o de lo cultural, y, y bueno, hay mucha gente que se interesa y que ha querido participar y lo que vemos que es un proyecto muy vivo y que y que, bueno, 11 años después sigue generando inquietud. Nos alegra muchísimo. Ya, yeah. pues algún apunte más que tú quieras comentar y ya para luego terminar nos vuelves a dejar la, el enlace, ¿no? La página, ¿no? Para que la gente pueda entrar. Aunque hoy en día, con esto de los buscadores, cualquiera que uno encuentre, poniendo ahí, a lo mejor, pro voz, con, no sé, te, te, a lo mejor te puede llevar, ¿no? Directamente. sí. Sí, sí, por supuesto, poniendo incluso cortos. Ya son conocidos cortos. ustedes ya. Bueno, pues sí, mira, tenemos ahí ya, digamos que hay, hay un apartado de, de, de conocimiento de Provojo que sí que, que nos, nos hace sentir muy orgullosos. Ya, pues decimos entonces el enlace, la página, o ¿cómo lo hacemos? Mira, la página para acceder es cortos.provojo.org y bueno, como me dabas también la oportunidad y seguro que se me van a quedar muchísimas personas o reconocimientos detrás, pero sí que aprovechando el canal que me brinda, pues, pues por supuesto me gustaría destacar que, que esto se mantiene cada año pues gracias a la, a la colaboración de, del Ayuntamiento de la Brotada, por supuesto, de la, de la Concejalía de Bienestar Social, de, de la Caixa, de la oficina store de aquí, de la Caixa de la Brotada, que también desde el minuto uno pues ha, ha apostado por este proyecto y de muchísimas personas, organizaciones y personas anónimas que nos van echando un cable en que esto se lleve a cabo, desde eh, humoristas como Víctor Ubara de Abubucaca, que, que nos ha ayudado a publicitar el certamen, eh, eh, entidades de aquí o comercios incluso de, de la zona, pues la peluquería de, la, de Other Side, de aquí de La Orotava, que nos ha dejado sus instalaciones para hacer un corto personal, hasta cualquier persona anónima y, por supuesto, ustedes como medio de comunicación que nos ayudan a, a difundir, 
pues, pues seguramente echaría la mañana en, en dar los agradecimientos, pero me gustaría que, que todos ustedes, las entidades que han participado y las personas que, que acabo de nombrar, pues no sé, se lleven un poquito a, a de, de ese agradecimiento, se, porque porque es, sinceri, es, es absolutamente sincero y es muy sentido por todo el equipo de Probosco, de, de, la, de la gran dimensión del, del certamen de cortos porque la gente hace que sea así Pues desde aquí muchísimas eh, gracias por participar en el programa nuestro aplauso para ustedes y nada, sí. que Provozco sigue con las puertas abiertas durante todo el año no o sea que vamos a tener la oportunidad seguramente de seguir en próxima fecha eh, eh, mantener este otro diálogo pues con otros contenidos porque siempre ustedes están presentes en nuestros micrófonos Enhorabuena por esta edición número 11 del Festival de Cortos de Provozco ahí en la Villa de la Orotava. Ana García, como responsable, junto a tus compañeros, muchas gracias por recibir nuestra llamada y, por supuesto, aquí nos tienes para lo que haga falta. ¿eh? Cuenta con nosotros, con Radio Realejos y con toda nuestra programación. Muchísimas gracias. Yo creo que son mutuos. Lo mismo les decimos para, para cualquier colaboración. Sí. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues amigos oyentes, lo dejamos aquí, este hilo directo con la Villa de la Orotava y enseguida estamos con más eh, interés, más entrevistas de interés que seguramente ustedes estarán esperando en nuestra programación porque ya saben que aquí lo damos todo con nuestros compañeros buscando siempre esos mejores contenidos para que ustedes estén entretenidos y bien informados con la actualidad.